హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఓకే సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫోకస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ పైన ఉండదు బట్ ఎందుకు మన ఫోకస్ అనేది ఈ కంపెనీస్ పైన ఉండాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అండ్ దీస్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కంపెనీస్ ఓకే ఫ్యూచర్లో ఎందుకు ఈ కంపెనీ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏంటి ఈ కంపెనీ యొక్క స్పెషాలిటీ అన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇవాళ మీరు ఈ వీడియోలో చూడా చూ చూస్తున్న కంపెనీ పేరు హనీవెల్ ఆటోమేషన్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ నేను చేస్తాను ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో ఈ కంపెనీకి ఇలాంటి కంపెనీస్కి ఎందుకు గ్రోత్ ఉంటుంది అలాగే ఈ కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి రిటర్న్స్ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి గ్రోత్ ఎలా అవుతుంది కంపెనీకి అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ హనీవెల్ ఆటోమేషన్ యూఎస్ఏ కంపెనీ కూడా ఉంది హనీవెల్ యూఎస్ఏ సో ఆ కంపెనీ గురించి కూడా ఓన్లీ టెక్నికల్గా నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ దాంతో మనం ఈ కంపెనీ యొక్క కంపారిజన్ కూడా నేను లిటిల్గా చేస్తాను ఓకే అండి రైట్ సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి మీకు ఒక డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో ఓకే తప్పకుండా మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ ఛానల్లో నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాము అనుకుంటే కనుక ఈ ఛానల్ మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న కంపెనీ హనీవెల్ ఆటోమేషన్ సో ఏంటి ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అనేవి నేను మీతో ఎక్స్ డిస్కస్ చేస్తాను బిఫోర్ దట్ హనీవెల్ అనేది ఒక ఆటోమేషన్ కంపెనీ ఎంఎన్సి కంపెనీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎంఎన్సి కంపెనీ అండ్ ఈ కంపెనీ ఆటోమేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో ఉంది సో ఆటోమేషన్ ఏంటి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఏంటి నేను మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఈజీగా చెప్తాను ఓకే సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే హ్యూమన్స్ ఓకే మనుషులతో చేసే వర్క్ని ఇది ఆటోమేషన్ చేస్తుంది అంటే మనుషుల యొక్క ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉండేటట్టు అంటే మనుషుల అవసరం తక్కువ ఉండేటట్టు చేస్తుంది ఆటోమేషన్ ఎందుకు దీనివల్ల బెనిఫిట్ అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారనుకోండి ఈ ఆటోమేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వల్ల మేబీ ఆ వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ట్వంటీ మెంబర్స్తో పని అయిపోతుంది ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట కంపెనీస్కి ఇది వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు ఇది బెటర్ అని నన్ను అడిగితే కనుక మీరు అనొచ్చు దీనివల్ల చాలామందికి ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు ఉపాధులు కోల్పోతారని రైట్ ఐఎమ్ ఐ అగ్రీ బట్ చూడండి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలాంటి కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ పాండమిక్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇవి మనకి ఈ ఆటోమేషన్ అనేది మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇఫ్ నాట్ ఓకే మనుషులు అనేది ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ చేయకుండా దేర్ ఆర్ అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓకే వాటిల్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఓకే సో ఆ డిబేట్లోకి వెళ్ళకుండా సో సింపుల్గా అర్థమైంది కదా ఒక మాన్యువల్గా చేసే వర్క్ని ఆటోమేషన్ చేసి ఓకే మాన్యువల్ ఎవరైతే మనం హ్యూమన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ని తగ్గించడానికి ఈ కంపెనీ వర్క్ చేస్తుంది ఒక సమ్ ఆ సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అనమాట అది ఆటోమేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం ఇది వెబ్సైట్ కంపెనీ వచ్చేసి మనకి మోర్ దెన్ త్రీ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇండియాలో ఓకే నైన్ సిటీస్లో ఈ కంపెనీ యొక్క ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ అండ్ గ్లోబల్గా కూడా ఓకే సో వెరీ బిగ్ కంపెనీ ఓకే సో ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్నారో నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఎయిరో స్పేస్ బిల్డింగ్ సిటీస్ బిల్డింగ్స్ అండ్ సిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ సిటీస్లో ఏం చేస్తారు ఓకే ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీయో లేకపోతే ఏదైనా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి అందులో లాట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్ ఉంటాయి ఎలాగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు ఓకే సో ఒకవేళ మనం ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ గురించి ఎప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ఎందుకు ఇవి ఇంపార్టెంటో నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మార్ట్ సిటీస్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం లేకపోతే బిల్డింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం రైట్ సో బిల్డింగ్స్లో మనకి సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ అనేవి కావాలి ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్స్ అనేవి కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్స్ కన్జర్వేషన్ సో లైట్స్ వేసి స్విచ్చెస్ కానీ స్విచ్చెస్ ఉన్నట్లయితే కనుక స్విచ్చెస్
కంపెనీ ఉంది ఒక ఏదైనా బై ప్రోడక్ట్లో ఏదైనా గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి సో అక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టైల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటారు రైట్ సో ప్రమాదకరమైన ఎన్వైర్న్మెంట్లో మన మనుషులు అనే వాళ్ళు వర్క్ చేయరు ఓకే వర్క్ చేయలేరు సో అలాంటప్పుడు మనుషులను అక్కడి నుంచి రీప్లేస్ చేసి ఆటోమేషన్ వేస్తే కనుక ఆటోమేషన్ అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అక్కడ మనుషులు వర్క్ చేయటం వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే అండ్ ఏదైనా పాయిజనస్ గ్యాసెస్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ కానివ్వండి పాయిజనస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానివ్వండి వీటన్నిట్లో కూడా మనం మనుషుల యొక్క ఇంపా మనుషుల యొక్క ఫోకస్ అనేది మనుషుల అవసరం అనేది తగ్గుతుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే ఈ ఆటోమేషన్ వల్ల అలాంటి సోర్సెస్లో మనుషుల యొక్క అవసరం అనేది తగ్గుతుంది రైట్ అండి సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఈ కంపెనీ ఇస్తుంది ఓకే ఇండస్ట్రీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ రిటైల్ కూడా వెరీ వెరీ పెక్యులియర్ అండి రిటైల్ అంటే మనం ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే చూడండి ఇక్కడ బార్ కోడ్ స్కానర్స్ ఉన్నాయి మనం ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ని ఇంట్రెస్టెడ్గా చూపిస్తున్నామో ఓకే అలాగా రిటైల్ స్టోర్స్లోనూ వీళ్ళ వీళ్ళ అప్లికేషన్ అన్నిట్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒక సింపుల్గా ఒక వన్ టెన్ సెకండ్స్ వీడియో చూపిస్తాను చూడండి ఎలాగా ఇది షార్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పార్సిల్స్ అన్నీ ఇది ఎలా షార్ట్ షార్ట్ చేస్తుందో చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్స్ అవసరం లేదు ఓకే సో పర్టికులర్ బార్ కోడ్ ప్రకారంగానో పర్టికులర్ సైజ్ ప్రకారంగానో ఒక ఒక చోట నుంచి ప్యాకెట్స్ ఇంకో చోటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి రైట్ సో ఇది సోర్స్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం లేదు సో చూడండి ఆ పర్టికులర్ ఇక్కడెక్కడ కూడా హ్యూమన్స్ వెళ్ళి ఆ బాక్సెస్ని లోడ్ చేయాల్సిన పని లేదు రైట్ అండి సో ఇది సమ్ ఆటోమేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎఫిషియంట్గా జరుగుతుంది ఓకే సో ఎఫిషియన్సీ డెవలప్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ సేఫ్టీ పరంగా కూడా మీరు చూసినట్లయితే సేఫ్టీ పీపీఈస్ కానివ్వండి చూడండి ఇక్కడ కోవిడ్కి మనకి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్స్ కానివ్వండి ఓకే సేఫ్టీ సేఫ్టీ కవరాల్స్ కానివ్వండి సేఫ్టీ ఐస్ కానివ్వండి ఓకే సో ఇలాంటి అన్ని సేఫ్టీ రిలేటెడ్ పీపీఈ రిలేటెడ్ కూడా ఇందులో మనకి హనీ వెల్ ఉంది త్రీ ఎంతో పాటు ఓకే సో ఇదండి రఫ్గా ఓకే ఆటోమేషన్స్ కానివ్వండి ప్రాసెస్ కంట్రోల్ గురించి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే దెర్ ఇస్ డీప్ సబ్జెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ వర్టికల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ ఓకే సో ఎందుకు ఈ కంపెనీ ఫ్యూచర్ అనేది మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా ఫ్యూచర్లో హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది తగ్గి తగ్గించడానికి అందరూ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు స్మార్ట్ సిటీస్ లేకపోతే ఇలాంటి హాస్టైల్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ లేకపోతే మనం చూసినట్లు ఫార్మా కానివ్వండి ఎఫ్ఎంసీజీ కానివ్వండి ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో మనకి ఏమేమి అవసరం ఎక్కువ మన హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తగ్గించడం ప్రాసెస్ని డెవలప్ చేయటం ఆటోమేషన్ని ఇంక్లూడ్ చేయటం దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ పైన మన ఫోకస్ అనేది ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ గురించి ఇంకొన్ని మాటలు మాట్లాడతానండి సో ఇది ఈ కంపెనీ బేసిక్గా ఏ విధంగా మనకి ఈ కంపెనీ అనేది ఫామ్ అయింది ఏ విధంగా ఈ కంపెనీ ఉంది ఓకే ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది రఫ్గా మీరు చెప్పాలి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అ బిజినెస్ మోడల్ అని మనం అనుకోవచ్చు రైట్ అండి సో ఇవన్నీ ఈ కంపెనీ యొక్క ఓకే సో డీటెయిల్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ యుఎస్ఏ కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అవన్నీ నేను టెక్నికల్స్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడుతాను రైట్ సో దీనికి పియర్స్ కూడా ఉన్నారు ఓకే ఎగ్జాక్ట్ పియర్స్ కాదు ఏబీబీ ఇండియా సిమెంట్స్ కూడా పియర్స్ అంటే దీంతో పాటు ఉండే కంపెనీస్ అవి కూడా ఎంఎన్సీస్ బట్ ఆ కంపెనీస్కి ఈ కంపెనీకి అంటే ఎగ్జాక్ట్ మనం కంపేర్ చేయలేం బట్ ఆ కంపెనీస్ కన్నా ఇది బెటర్ కంపెనీ నేను ఎందుకో మీకు చూపిస్తాను సో రైల్వేస్ మెట్రోస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫార్మా సెక్టర్స్ ఆ తర్వాత స్మార్ట్ సిటీస్ డిజి డిజిటల్ బిల్డింగ్స్ సొల్ బిల్డింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కంపెనీ క్యాటర్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు కొద్దిగా వాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్లోకి ఓకే ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ పారామీటర్స్లోకి వద్దాం ఈ కంపెనీ చూడండి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ 75% ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ప్రమోటర్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ కంపెనీ కాబట్టి ఓకే సో మీరు స్టాక్ పీ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఉంది ఓకే సో ఈ స్టాక్ పీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టైమ్స్ నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చూసి చూపించేటప్పుడు స్టాక్ పీ ఏపీఈలో మనం ఒకవేళ దీన్ని పికప్ చేయొచ్చు అనే విషయాలు ఓకే ఆర్ఓసీ చూడండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఐఎమ్ వెరీ ఫేవరబుల్ విత్ దిస్ ఆర్ఓసీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఓఈ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకే పెగ్ రేషియో చూడండి విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే పీ చూసినట్లయితే మీకు ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది ప్రైస్ టు బుక్ ఓకే లెవెన్ టైమ్స్ ఓకే అది కూడా మనం ఎక్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్లో హండ్ర
ఇవ్వాలి బట్ హ్యూజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు ఎనీ డిప్స్ ఓకే సో మార్చిలో ఎనీ డిప్స్ డిప్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఈ కంపెనీస్లో మనం ఎంటర్ అవుతూ ఉండాలి ఎస్ఐపి మోడ్లో ఓకే సో స్టాక్ ప్రైస్ దగ్గర దగ్గర మనకి థర్టీ థౌజండ్కి నియర్గా ఉంటుంది సో టూ మంత్స్కో త్రీ మంత్స్కో ఒక స్టాక్ అలాగ మీరు లాంగ్ టర్మ్లో ఎక్యుములేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో దీనికి మనం ఒకవేళ మీరు వాల్యుయేషన్ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ కోసం మీరు వెయిట్ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎన్నో షేర్స్ కొనలేం ఓకే సో ఎస్ఐపి మెత్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్లో ఈ స్టాక్లో మనం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద వాల్యుయేషన్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ రేషియోస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం డెట్ జీరో డెట్ కంపెనీ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఓకే సో ఎంఎన్సి ప్రమోటర్ ఓకే సో అండ్ వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఇక్కడ మనం వాల్యుయేషన్స్ పైన పెద్ద ఫోకస్ చేయలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ డెడ్ చీఫ్ వాల్యుయేషన్కి వచ్చి థర్టీ థర్టీ పీఈలోకి వచ్చింది అనుకోండి థర్టీ పీఈలోకి వచ్చింది అనుకోండి అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఈ స్టాక్ వచ్చింది అంటే ఎన్ని స్టాక్స్ కొనగలుగుతాం మనం ఓకే మేబీ రెండు కొనే ఒకటి కొనే చోట మేబీ రెండు కొనొచ్చు ఓకే సో దానికోసం మనం ఇది ఇది హై వాల్యుయేషన్ అని దీన్ని పక్కన పెట్టకూడదు ఓకే సో నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి మార్జిన్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ మనకి కన్సిస్టెంట్గా డెవలప్ అవుతుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా మనం చూసినట్లయితే నైన్ పర్సెంట్ నుంచి నైన్టీన్ పర్సెంట్కి మార్జిన్స్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి మూవ్ అయినాయి అండ్ కన్సిస్టెంట్గా టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ దీని సేల్స్ గ్రోత్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అందుకనే మనకి పెగ్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఉంది కన్సిస్టెంట్గా ప్రాఫిట్ గ్రో అవుతుంది కన్సిస్టెంట్గా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ గ్రో అవుతుంది ఓకే సో బోరోయింగ్స్ జీరో బోరోయింగ్స్ అండి సో ఎక్కడెక్కడో ఎయిటీ క్రోర్స్ ఉంది సో ఈ కంపెనీకి ఎయిటీ క్రోర్స్ అనేది నథింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మా కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ చూడకండి ఎప్పుడు కూడా సారీ కరెంట్ ప్రైస్ చూడండి స్టాక్ ప్రైస్ చూడకండి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూడండి ఇది ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫ్యూచర్లో మేబీ ఈ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ డబల్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు కాదనట్లేదు నేను బట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకు ఇది ఫ్యూచర్ కంపెనీ ఎందుకు ఇది ఫ్యూచర్ కంపెనీ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను రైట్ అండి సో ఆర్ఓసీ పారామీటర్స్ అన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే సో ప్రమోటర్స్ సెవెంటీ హోల్డింగ్ చేస్తున్నారు డిఐఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ పబ్లిక్ మన లాంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కేవలం టెన్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో తప్పకుండా ఇలాంటి కంపెనీస్ పైన మీ ఫోకస్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఈ కంపెనీ హనీవెల్ ఓకే సో హనీవెల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇది అమెరికన్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ చూడండి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా ఇది మంత్లీ చార్ట్ అండి ఓకే సో మంత్లీ ఓకే సో రైట్ మంత్లీ చార్ట్ ఇది ఓకే సో కొంత బ్యాక్ నేను తీసుకువెళ్తాను ఈ కంపెనీకి ఓకే సో మీరు చూడొచ్చు ఎలాగ ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఎలా ఉందో చూడండి ఓకే సో నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఓకే థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ రూపీస్ ఉండేది ఈ కంపెనీ ఇవాళ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే వన్ నైంటీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళింది ఓకే సిక్స్టీ నుంచి వన్ నైంటీ లెవెల్స్కి వెళ్ళింది ఓకే సో ఇది యుఎస్ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాను ఓకే సో మార్కెట్ క్రాష్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్ మార్కెట్ క్రాష్లో ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండే స్టాక్ ఇవాళ మనకి వన్ నైంటీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళింది సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్ మనం ఇదే టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్ మనం నేను మీకు మన ఇండియన్ కంపెనీలో కూడా చూ చూ చూపిస్తాను అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా హై పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సేమ్ మార్కెట్ క్యాప్ మా మార్కెట్ మనకి క్రాష్ అయినప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉండే స్టాక్ ఇవాళ మనకి థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ వరకు కూడా ఈ స్టాక్ టచ్ అయ్యింది ఓకే సో త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే ఈ కంపెనీ ఎలా గ్రో అయిందో చూడండి అండ్ ఈ గ్రో గ్రోత్ ఇక్కడితో ఆగిపోదండి సో ఇండియాలో మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఆటోమేషన్ అనేది వెరీ వెరీ నేసెంట్ స్టేజ్ ఉంది మేబీ సమ్ ఇయర్స్ ఓకే సమ్ ఇయర్స్ ఇది కన్సల్టేషన్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇలాగా ఓకే సమ్ ఇయర్స్ మేబీ ఈ స్టాక్ కన్సల్టేట్ అవ్వచ్చు కాదనట్లేదు నేను ఓకే ఇదే రేంజ్లో మేబీ ఆ ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ లోపు ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లోపు ఉండొచ్చు కొన్ని ఇయర్స్ బట్ స్టోరీ ఏంటి ఓకే సో కంపెనీకి గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఆలోచించాలి ఓకే సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లోకి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఈజీగా ఉంటుంది మనకి డౌ థీరీ బేసిస్లో ఓకే సో డౌ థీరీ ప్రకారంగా నేను మీకు ఫార్మేషన్స్ నేను
స్టాక్ అనేది ప్రీవియస్ లోని మనకి బ్రేక్ చేయలేదు ఓకే ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది కానివ్వండి బట్ ప్రీవియస్ లోన్ మనకు బ్రేక్ చేయలేదు యాజ్ పర్ డౌ సో దీని బిలో మన క్లోజింగ్ అయితే మన స్టాప్ లాస్ సో ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేసింది అండ్ ఆ తర్వాత మనకి స్టాక్ అనేది బౌన్స్ అయింది ఓకే అండి సో దిస్ ఈస్ అ వీక్లీ చార్ట్ వీక్లీ చార్ట్ లో మనకు డౌ తీరీ క్లియర్ గా ఫాలో అవుతుంది ఓకే సో అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఒకవేళ స్టాక్ వస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ లాంగ్ అలాగా మీకు ఆపర్చునిటీ వస్తే దట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఓకే అండ్ ఇక్కడ షార్ట్ గా మనకు ఒక ట్రేడ్ కూడా యాక్టివేట్ చెప్పానండి నేను ఇది ఓకే బట్ ట్రేడ్ పర్ఫామ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఓకే సో ట్రేడ్ పర్ఫామ్ చేయలేదు ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు స్టాప్ లాస్ ఉంది ఓకే సో ఇది చూడండి దిస్ ఈస్ ఎ బ్రేక్అౌట్ ఓకే సో బట్ ఈ బ్రేక్అౌట్ తర్వాత ఓకే సో స్టాక్ అనేది మనకి హైయర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ థర్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫాల్ అయింది ఓకే సో ట్రేడ్ మాత్రం ట్రేడ్ పరంగా కూడా అయితే మాత్రం ఇది వర్క్ అవ్వలేదు ఓకే అండి సో ఇది ఆ హనీవెల్ ఆటోమేషన్ గురించి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ నేను మీకు కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఆ తర్వాత టెక్నికల్స్గా ఈ కంపెనీ ఎలా ఉందో డిస్కస్ చేశాను వాల్యుయేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను అండ్ వాల్యుయేషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కాదు అని కూడా నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇది సమ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఒకటి ఫ్రెండ్స్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ నా నుంచి ఓకే నేను ఒక వర్క్షాప్ క్రియేట్ చే వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాను ట్వంటీ సిక్స్త్ అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఓకే అండి సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సాటర్డే ఈవినింగ్ అండ్ సండే మార్నింగ్ ఓకే సాటర్డే సెవెన్ టు టెన్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సండే నైన్ టు టెన్ ట్వెల్వ్ పొద్దున ఓకే సో అదేంటంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని యూజ్ చేసి మనం కంపెనీస్ని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని యూజ్ చేసి మనం కంపెనీస్ ఇన్వెస్టింగ్లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ గురించి ఓకే సో ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క యూజేజ్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇది పెయిడ్ ఓకే సో పెయిడ్ వర్క్షాప్ టూ డేస్ ఉంటుంది ఇందులో మీరు నేను మీకు చెప్తాను ఎలాగ మనం మన ఇండెక్స్ని కానివ్వండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని కానివ్వండి ఎలాగ మనం అవుట్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని శాంపిల్ దానికి ఒక శాంపిల్గా నేను ఇంతకు ముందు మీకు డౌ తీరీ గురించి చెప్పాను బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్ట్రాటజీస్ అండి సో ఆల్మోస్ట్ నేను ఫైవ్ స్ట్రాటజీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ వన్ లాస్ట్లో నేను ఒక ఆప్షన్ రెండు ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ గురించి డిస్కస్ డిస్కస్ చేస్తాను దీనికి ఆప్షన్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన పని లేదండి కన్సిస్టెంట్గా మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో రిటర్న్స్ జనరేట్ చేయగలుగుతారు బట్ ది ఇట్ రిక్వైర్స్ క్యాపిటల్ అండి సమ్ క్యాపిటల్ అనేది ఉండాలి సో ఆ స్ట్రాటజీస్ కోసం ఓకే సో దేర్ ఆర్ ఫైవ్ స్ట్రాటజీస్ అండి సో ఫైవ్ స్ట్రాటజీస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి మీరు ఎలాగ కంపెనీస్ని ఇన్వెస్టింగ్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో ఆ కంపెనీస్ని ఎలా రైడ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనీవెల్ లాంటి కంపెనీ మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళింది ఎలాగ ఇంత కంపెనీస్ని ఇన్ని ఈ కంపెనీస్ని ఎలాగ ఇన్నాళ్ళు ఎలాగ మనం హోల్డ్ చేయొచ్చు అనే ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇలాంటివన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను దాంతో పోటే బోనస్గా టూ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఆ టూ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్తో మీరు కన్సిస్టెంట్గా స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి మన ఇండెక్స్ నుంచి ఆ రిటర్న్స్ అనేవి మీరు పొందుతారు ఓకే సో బ్యాక్ టెస్టెడ్ ఇది మీకు ఊరికే అంటే ఐ మీన్ ఊరికే చెప్పట్లేదు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్యాక్ టెస్టెడ్ అండ్ ఈ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ కూడా బ్యాక్ టెస్టెడ్ అండ్ they can they will give you consistent return so ivanta nenu ee details anni nen telegram channel lo post chestanu so akkada meeru ee document open chesthe meeku ilaaga details anni kanipistundi okay so payment uh, cheyalsi untundi so payment cheyadam kosam naaku ikkada nen whatsapp and telegram renditlonu meer nannu contact cheyachu okay so ikkada ఓకే అండి టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ ఉంది ఇందులో ఓకే సో ఇందులో కాల్ చేస్తే పని అవ్వదండి ఓన్లీ టెలిగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్ మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎనీ డీటెయిల్స్ ఈ నెంబర్ కనుక వాట్సాప్ కానీ టెలిగ్రామ్ నుంచి మెసేజ్ చేస్తే నేను దానికి రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది డీటెయిల్స్ అండ్ దీనికి ప్రైస్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఇది నేను కండక్ట్ చేస్తున్న వర్క్షాప్ టూ డేస్ అందుకని ఈ ప్రైస్ నేను కొద్దిగా రీజనబుల్గా ఉంచుతున్నాను మీరు అనుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అండి సో కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా హనీవేల్ ఆటోమేషన్ కూడా చూడటానికి ఎక్స్పెన్సివ్గానే కనిపిస్తుంది రైట్ అండి సో అది సో ఇఫ్ అప్ టు యూ అండి ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే మీరు జాయిన్ అవసరం లేదు బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం నేను కండక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట